আসলে প্রশ্ন যখন অনেক কঠিন হয় তখন বিদেশে আমি শুনি যে যারা বিদেশের আন্ডারে পড়ালেখা করে ওদের নাকি গ্রেডটা নামিয়ে দেয় একসাথে মার্কস দেওয়া হচ্ছে ওইটা তখন নামিয়ে দেয় যে সিক্সটি পেলেই ওটা এ প্লাস ধরা হবে বা কিছু এরকম তো আমি জানি না বাংলাদেশের অবস্থা এমন বাংলাদেশের গ্রেডটা কি হবে আপনি খুব চৌকস অ্যাঙ্কার আমি একটু নড়ে চড়েই বসছি কারণ এই প্রশ্নটা অনেক কঠিন আপনি নিজেও জানেন এখানে আমি বলবো যে শরৎচন্দ্রের ওই লাইনটা আমার মনে পড়লো আপনার কথায় যে বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে তো বিএনপির মহাসচিব আমাদের মহাসচিব ওনার জন্য আমার দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু নাই যদিও আমি মনে করি যে উনি কৌশলের কথা বলেছেন আমি আমার আমার বুদ্ধিশুদ্ধি খুব কম আমি মনে করি যে যে কৌশল কৌশল আকারে প্রকাশ পেয়ে যায় সেটা কৌশল থাকে কিনা আমি জানি না আর আমার নিজেরও ভালো লাগে না ভাই আত্মসমালোচনা করতে তবে আমি এর আগেও বেশ কয়েকটা টেলিভিশন এবং আপনাদের টেলিভিশনেও মনে হয় একদিন বলেছিলাম এমন একটা সময় আসে মানুষের যখন আত্মসমালোচনা না করলে আমি যখন দেখব যে আমার জাতিটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আমার একটা হাতে ক্যান্সার ক্যান্সারটা যদি আমি আজকে হাতটা অপারেশন করি না করি আমি হাতটা কেটে ফেলে দিলে আপনি জানবেন আমি পঙ্গ আমি প্রতিবন্ধী তবুও তো আমি বেঁচে থাকবো কিন্তু আমি যদি ঠিক সময় চিকিৎসা না করি আমি কিন্তু আমার সমস্ত শরীরে ছেয়ে যাবে সো আমি সেই আত্মপলব্ধি জায়গা থেকে আমি আমার হাত কেটে ফেলার জায়গায় আমি আপনার সাথে কথা বলছি আমি মনে করি স্বচ্ছতা রাখা দরকার প্রত্যেকটা মানুষের বাংলাদেশের রাজনীতির ভাগ্যকাশ কোনো সময় খুব একটা ভালো ছিল না ওনারা যখন রাজনীতি করেছেন ওনাদের আমরা কর্মীর লেভেলে ছিলাম যখন ঐক্য পরিষদে ওনারা কাজ করতেন আমরা দেখতাম আমাদের ওনারা ভালো করে চিনতেনও না কিন্তু তখন একটা না পাওয়ার বেদনা থেকে অনেকগুলো কষ্ট মিলে একসাথে সবাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা করে একটা সরকারকে আমরা হটিয়েছিলাম ঠিক সেই জায়গায় আজকে এমন একটা অবস্থা আবার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যখন আমরা অনেক সময় বলি বন্ধুকে নালা দিয়ে ক্ষমতায় আসছি এই করেছি ওই করেছি বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন জন টিস করে বা এটা এটা এক ধরনের তারা আত্ম শান্তি পায় উপলব্ধি করে যে এটা বলে বোধে ভালো লাগবে কিন্তু সেই জায়গা থেকে রাজনৈতিক দলরা যারা অনেক দিনের পুরানো রাজনীতিবিদ তারাও যখন দেখি যে শুধুমাত্র ডিসকভারি চ্যানেলের মতো যে আমি টিকে থাকার জন্য আমার আমিত্ব টিকে থাকার জন্য আমরা একবারও চিন্তা করলাম না আমরা কোনো ফসল ফলালাম না কোনো গাছ লাগালাম না কোনো পশুর চাষাবাদ করলাম না আমরা সমস্ত পশু খেয়ে ফেললাম তো ডিসকভারি চ্যানেল এরকম হলে তো একটা সময় ওই বড় পশুগুলোও আপনার আর থাকবে না বিলীন হয়ে যাবে সো আজকে যারা রাজনীতিকে ধ্বংস করার জন্য বাংলাদেশকে গণতন্ত্রহীন হিসেবে আগামী দিন আমাদের সন্তানদের সামনে তুলে ধরার জন্য যে কাজগুলো করছেন আমি যখন আপনার সাথে কথা বলছি আপনি উপনির্বাচন নিয়ে কথা বলছেন এটাও যেমন সত্যি উপনির্বাচন কাদেরকে নিয়ে একটা সময় বলা হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের সুতিকাগার কিংবা মিনি পার্লামেন্ট হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজকে যখন আমি একজন নারী আপনি স্বীকার করেন বা না করেন আমি কিন্তু স্বীকার করি এবং আমি এখানে খুব গর্বিত অনুভব করি আমি নারী আমি আপনার সামনে যখন কথা বলছি ঠিক তার একদিন আগে ঠিক এই সময় সন্ধ্যায় ইফতারের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ আমি ছাত্রলীগ বা ছাত্র দল বলবো না এখানে এখানে নারী এবং পুরুষের কথাটা আমি বলবো এই জন্য আমরাও কিন্তু সবিবাহিতের সময় রাজনীতি করে আসছি তখন অন্তত পক্ষে তখনও যে রাজনীতির মান খুব ভালো ছিল আমি বলবো না কিন্তু সম্মান বোধটা ছিল অন্ধকারে হুমায়ুন আহমেদ বলেছে অন্ধকারের অনেক কথা আলোতে আনা যায় না ঠিক আছে অন্ধকারের কথা অন্ধকারেই থাক কিন্তু আলোকিত জায়গায় অন্ধকার যদি কেউ ছেয়ে দেয় তাহলে সেটা তো মানা যায় না আজকে আমি যে সময়টা আপনার সামনে কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতি এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত আমাদের যে বোনরা আমরা যে দলই করি একটা সময় কিন্তু আমরা নারী বা পুরুষ বা আমরা রাজনীতিবিদ সেইখানে আমাদের বোনদেরকে যেভাবে আমাদের ভাইরা পিটালো মাথা ফাটিয়ে দিল আঠারোটা বিশটা একটা মেয়ে সেলাই পড়ল এবং যেভাবে যেভাবে নির্যাতন করলো এটা ভাষায় প্রকাশ করার মা এ আমার আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম ভিডিওগুলোতে যে আমরা কি কোনো স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক এইখানে একটা পোস্টকে কেন্দ্র করে হ্যাঁ আমি এর মানে এই বলছি না যে আমার দল ফেরস্তা আমি কিন্তু এটা কখনোই বলছি না কিন্তু এই জায়গাটায় আজকে এই পর্যন্ত আসতো না ভাই যদি যদি আপনার রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা থাকতো যদি আইনের প্রয়োগ থাকতো যদি আমি বলতে পারতাম তিন মাস আগেই নির্বাচন যাই হোক না কেন তিরিশ তারিখে নির্বাচন উনত্রিশ তারিখেই হোক আর যেটাই হোক না কেন আমি যদি বলতে পারতাম হ্যাঁ আমি সিট যেটাই পেয়েছি আমি যাব হ্যাঁ আমি যাব বা যাব না আমি কিছুই বলতাম না আমি যেতাম 
সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমি আগের দিন এক রকম বললাম আমি আগের দিন একজনকে বহিষ্কার করলাম পর দিন আমি চারজন গেলাম একজন গেলাম না এবং তারপরে আমি উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলাম না এটা আমার কাছে মানে এই মুহূর্তে আমার কাছে ভীষণ বেদনাদায়ক মনে হচ্ছে এই কারণে আমি আমি ওইটা বলার মতো স্পর্ধা আমি রাখি না কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিতে পারি আমি বেদনাদায়ক এই জন্য মনে করি আমরা যারা এমপি নির্বাচন করি বা স্বপ্ন দেখি বা আমরা যারা সৌভাগ্যবান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বা ঢাকার মতো জায়গায় রাজপথে আমরা আন্দোলন করতে পেরেছি আমরা নিজেরে কেউ মানুক না মানুক নিজের অনেক বড় বড় মনে হয় কিন্তু যারা মোফাসালে প্রতিদিন যুদ্ধ করে আমাদের সেই ভাই বোনেরা যারা প্রতিদিন একটা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হওয়ার জন্য কাউন্সিলর হওয়ার জন্য চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য কিংবা পৌরসভা কিংবা উপজেলা চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য যারা জীবনের অনেক কিছু ত্যাগ করেন অনেক জেল জুলুম হুলিয়া অনেক জমি লাশ সম্বল টুকু বিক্রি করা সব কিছু ত্যাগ করেন তারা কেন পারলো না নির্বাচন করতে যদি আমরা গেলামই তাহলে আমরা কি এই সরকারকে আমরা অনেকটা ছাড় দিলাম না এই সরকারকে আমি পাঁচটা আসন নিয়েই যাব তাহলে আমি কেন উপজেলায় গেলাম না তাহলে আমি কেন পৌরসভায় গেলাম না আমি এটা দিস ইজ মাই কিউরিসিটি আমি এই জন্য বলছি যে এখানে আমরা দল থেকে কোনো ইয়া পান না আপনারা আমি আমি একটা কথা বলি বাংলাদেশে গণতন্ত্র তো নাই এমনিতে প্রশাসনিক ভাবে নাই সরকারি ভাবে নাই এবং কোনো দলেও নাই আমি যে আমি আপনাকে এই কথাটা এই কারণে বলছি কোনো দলেও নাই এই কারণে যে বলার সুযোগটা কোথায় আমি না হয় আপনার দেশের জন্য সৌভাগ্যবান যে আমি আপনাদের এখানে আসতে পারি আপনার একটা মনিকে ডাকেন অনেক এরকম না বলা মনি আছে অনেক এরকম সফি ভাই আছে অনেক এরকম কাজল ভাই আছে যারা গুমড়ে গুমড়ে কেঁদে মরছে বাংলাদেশে কেন জানি বাংলাদেশের মানুষগুলো বেসিক্যালি রাজনীতিকে ভালোবাসে তাদের রক্তে রাজনীতি কারণ একাত্তর তো খুব বেশি দূরে ছিল না এখনো একাত্তরের অনেক মুক্তিযোদ্ধায় বেঁচে আছেন যে কারণে তাদের ঘর থেকে যে সন্তানগুলো হয়েছে তাদের ভেতরেও রক্তটা টকবক করে রাজনীতির জন্য সেই জায়গায় আমি বলতে চাই যে আমি যদি বগুড়া নির্বাচনেই যাই আমি কেন উপজেলা নির্বাচনে গেলাম না এই যে আমার ক্ষতটা এই ক্ষতটা আমি আমার সেই গ্রামের সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাইদের ক্ষতটা আমি কিভাবে মুজব এবং আমি যদি আজকে আমি আবারও বলছি আপনি চান বা না চান আমরা যারা মেয়েরা রাজনীতি করি এই পর্যন্ত আসছি আমরা কিন্তু অনেক প্রতিকূলতা থেকে আসছি আমরা যেমন ধরেন আমরা একটা মেয়েদের হলে আমরা প্রেসিডেন্ট হতে পারি আমাদের যোগ্যতা বলে কিন্তু নারী পুরুষ সম্মিলিত যখন আপনি সেই মতিয়া চৌধুরী তখনকার কথা মনে করেন তখন কিন্তু ভোটাভুটি হতো না তখন সিলেকশন ই হতো যখন যেটা সেই সেই সময় একটা দাম ছিল এখন কিন্তু বাম সংগঠনেও নারীদেরকে ওইভাবে মূল্যায়ন করা হয় না এবং আমরা যারা আমি আমার কথা বলছি যে আমাদেরকে টিকে থাকতে হয় কাদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ হওয়ার জন্য আমার চেয়ে বেশি দামি হয়ে যায় শুধু তাই না আজকে আপনি আজকে যদি বর্তমান সরকারের ওই বিচারটা হতো আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এখানে আপনারা তিনজন ভাই আমি একমাত্র নারী কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট কিন্তু তা না বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনা উনি তিন তিন বা টানা প্রধানমন্ত্রী উনি একজন নারী বেসিক্যালি উনি নারী দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া উনি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উনি একজন নারী উনি রাজপথের বিএনপির মতো সংগঠনের চেয়ারপারসন রৌশনের তথাকথিত আমরা বলি যেভাবেই বলি বিরোধী দলীয় নেতা উনিও নারী স্পিকার উনিও নারী কিন্তু আজকে যখন নারীরা অবলীলা ক্রমে মার খেয়ে যাচ্ছে এইভাবে শুধু তাই না আজ থেকে তিন চার বছর পাঁচ ছয় বছর আগে এই ছাত্রলীগের বোনরাই বলছিল ইডেন কলেজ থেকে আনন্দমোহন কলেজ থেকে যে আমাদের সাথে কি পরিমাণ শ্লীলতাহানির দূর ব্যবহার করা হয় আজকে যে দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময় আমরা আমাদের দেশ স্বাধীনের কথা বলি তারা লজ্জা পাচ্ছে কারণ আমরা যখন দেখি যে এক মাসে চল্লিশ জন শিশুই শুধু ধর্ষিতা হচ্ছে এবং আমরা আমাদের সামাজিক অধপতনটা কোথায় গিয়েছে এখানে আমি আইনের শাসনকেই আমি অবশ্যই ই করব অধপতনটা কোথায় গিয়েছে যে একটা হুজুর যে কিনা রোজা রেখে রোজার দিনে একটা সাত বছরের বাচ্চা মেয়েকে সে অবলীলা ক্রমে সে র্যাপ করতে পারে তো সেইখানে যদি আমরা বিচারটার যদি বিচারের বাণী যদি নিবৃত্তে না কাটত যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকতো যদি আমাদেরকে ওইভাবে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করা হতো কোনো নারী পুরুষ হিসেবে না তাহলে আজকে হয়তো বা আমি আমি তথাকথিতভাবেই বলছি যে আমাদের এই নারী নেত্রীরা শুধু তথাকথিতভাবে নেত্রী কারণ কেন তারা তারা আমরা আমরা কেন এত অবহলিত এই নারীরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কেন অবহলিত আজকে কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার উনিশ সালে এইভাবে মার খেতে হয়